Aflăm la... Să, să, să. Ne aflăm la uh, prisaca mănăstirii Tisa Silvestre. Este vorba de o stupină care, pe care am dezvoltat-o împreună cu maicile uh, pe o perioadă de 2 uh, ani de zile, de 4 ani de zile. Trebuie să vă spun că uh, această poeniză parcă a fost uh, special aleasă. Este o minoție în uh, în poinița asta așa de salcâm, poinița aștepta, aștepta, să spunem, prisaca de când a fost gândită, de când a fost plantația făcută. Astăzi mi se împlinește un vis, anume acela de a face înregistrare video a lucrărilor la diverse activități, printre care, iată și această activitate, de apicultură, din grijirea albinelor, este una deosebit de interesantă și mi-am spus ce bine ar fi dacă va fi o înregistrare video făcută. În cadrul proiectului acesta care se dezvoltă pentru microferme în momentul de față, am sezizat veriga slabă, aceea că cei care se apucă de activitatea aceasta au o problemă destul de importantă. Aceea că n-au experiență, nu știu cum să fac o activitate, cum să intervină și ori de câte ori facem o intervenție în familia de albini, dacă nu o faci în direcția în care așa se dezvoltă, n-ai nicio clipă șansă să obții rezultate bune. Și atunci mi-am spus că ce bine ar fi să dăm drumul la acest proiect de creere în final a unui video manual apicol, cu lucrările practice din apicultură. Astăzi, iată, este momentul de debut acestui proiect, video manualul cu lucrările practice în apicultură și în momentul de față executăm o lucrare deosebit de interesantă. Așa va fi uh, următoarea, prevenirea roirii naturale. Roirea naturală este o problemă foarte, foarte delicată în clipa în care o stupină a intrat în frigul roitului și masiv roiesc așa, nu ai șanse să te poți apăra împotriva acestui fenomen și atunci îți pleacă roitul principale, pleacă roitul secundare și te trezești cu stupina goală. Iată cum încercăm să facem prevenirea. Mai toate familiile sunt ajuns în stadiul de dezvoltare încât după salcâm, pe culesul de salcâm, se așteaptă momentul de roire. Apare un gol la uh, stupăritul acesta staționar există goluri între culese. Iată culesul de la salcâm până la culesul de tei. Este un gol care e cu greu de acoperit. Și atunci albina în perioada asta uh, este foarte frământată de roiere. De regulă a ajuns la o capacitate, la o densitate foarte mare de albine și atunci roirea e o problemă foarte complicată. Prevenirea o facem în felul următor. Umblăm acum Facem și extracție, umblăm în familie și în fiecare, din fiecare familie scoatem în jur de trei rame cu puiet căpăcit și cu matca uh, proprie a familiei respective. Astfel familia rămâne orfanizată și uh, ea este ori în frigul roitor, deci sunt deja boci și atunci nu mai avem o problemă, sau dacă nu, vom planta în locul respectiv după 24 de ore o botcă de la o altă familie care, mă rog, are boci gata de ecluzionare. În felul ăsta, acolo, în familia respectivă, într-o săptămână, o săptămână și ceva, va apare o nouă regină și la culesul de tei vom avea noua familie, cu un, vom avea fosta familie cu o regină nouă. Asta, asta e fenomenul foarte interesant. Pornim la treabă și iată ne uh, Începem prima, prima, cu prima familie. v aș ruga din partea asta să nu stați în bătaia albinii. Primați din partea asta. Deci primul, prima familie cu prima problemă. Aș dori să avem o lădiță, mai cuță, o lădiță pe care să punem catul. Cum procedam anul trecut? Stați, stați, stați că mi-am amintit. Scuturam aici albina toată, scoatem ramele, și când catul s-a ușurat, îl punem lateral. Nu așa făceam? 
Așa facem. Ia uite să vă spun eu. Așa facem. E mult mai interesant așa. Deci, iată și propolisul. Ar fi bine să poate să fie și colectat. Propolisul. Pe marginea scândurelor, aici, iată, aici este propolis, o recoltă frumoasă ar fi de propolis aici. Așa că este prima intervenție de după salcăm. Sigur, a fost și timpul ăsta o alternat cu ploi, cu și cu lesul la salcăm a fost așa, cum să spun, destul de cu probleme. N-au fost zile foarte frumoase, continui. Apoi a depins de puterea familiei respective, de stadiu în care familia s-a aflat, când s-a pus catul pentru producție. Și... Iată că... Lucrăm aici cu un stup, am să vorbesc un pic. În partea de jos în corp avem 14 rame, iar catul este pe rame trei sferturi. Ce înseamnă cat trei sferturi? Înseamnă că rama nu este jumătate de rame, ci trei sferturi cu ramă lată, cu ramă lată de patru și ceva, încât celula să fie mai adâncă, iar matca care eventual se va urca de jos aici când ajunge, întâlnind celulele mai mari, nu va uh, putea să... Uh, adică cât de cât va fi strânjenită în uh, uh, intenția ei de a o și în partea asta. De aceea, de aceea, ramele acestea sunt sigur numai de producție. Mai rar se întâmplă. Sunt ocazii foarte rare când matca urcă în cat. Deci la rama e mult mai lată și uh, celula e E mai adâncă, matca nu reușește să ajungă chiar în fundul celulei. Și atunci avem șanse să păstrăm ramele astea numai pentru producții. Dacă puteți să puneți întrebări, vă rog să o faceți. Da. Că mă ajutați în, în ceea ce am de gând să povestesc, să vorbesc în toate Deci acestea sunt rame ca treseturi și care contribuie la sporirea producției. Ba mai mult, în situații în care eu nu reușesc să ajung și să scot mierea la timp, datorită spațiului mult mai mare decât la rama cu de jumătate, înseamnă că șanse foarte mare am să nu, să nu intri în frigul roitului prea repede. Adică, ori de câte ori am spațiu suficient de, de mare, albina nu va intra în frigul roitului. Unor așeastă familie, încă nu, nu, nu se află în frigul roitului, deci ea va intra mai târziu. Fagurii care s-au pus, de ce natură au fost? Fagurii au fost faguri uh, artificiale, ca să vă dau un exemplu. Deci acesta este fagurile uh, pe care noi luăm de la apicola. Dăm ceară de regulă și ne da. dau înapoi fagurii aceștia, care sunt... Uh, N-aș putea spune că sunt natural, că nu sunt făcuți din ceară 100% natural. Din păcate, bine ar fi să fie ceară 100%, albina s-ar apropia mult mai bine. Uh -huh. Dacă și-ar întâlni mediul ei, ar fi mult mai interesată. Așa crește și, an... crește și funcții de cât uh -huh. nevoie are, dacă are nevoie de producții. Aici, fiindcă timpul a fost ploios, a fost așa, în pastoral ne ducem și după floare. Ei bine, aici, staționar, înseamnă că Câte zile au avut la dispoziție, asta a fost. Asta este un fagure gol sau o ramă da, goală. O ramă goală a fost da. pusă pentru a crește. Da. Ea a fost așa, nu? Fagurile acestea au fost pus pe ramă, pe scheletul ăsta. Și au crescut în funcție de nevoile care s-au evit în familie. Mm -hmm. Așa. Ca producție, ce aveți de spus la acest... La această familie, producție.